வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நண்பர்கள் இப்போ நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லி பட்டன் இருக்கும் ஸோ நண்பர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணி அது என்னென்ன அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் மாதம் இருபத்தொம்பது ரூபா வந்து சார்ஜ் பண்ணப்படும் ஸோ விருப்பம் இருப்பவர்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து நம்மளுடைய பஃபட் லெட்டர் சீரீஸில் வந்துட்டு இரண்டாவது காணொலி இது வரைக்கும் ஒரே ஒன்று பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்துட்டு அவருடைய ஸ்பெஷல் லெட்டரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக படித்து பார்த்து அதில் உள்ள அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அவருடைய பிஸ்னஸ் எப்படி வளர்த்து எடுத்தார் அப்புறம் சார்லி மங்கர் எப்படி வந்து இன்வால்வ் ஆகி அவருடைய பிஸ்னஸை செலக்ட் பண்ணுற போக்கே மாற்றினார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இரண்டாயிரத்தி எட்டு அந்த நிதியாண்டு முடிவில் அவர் எழுதின லெட்டரில் என்ன இருந்தது அவருடைய பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் எப்படி பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி எட்டை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்த ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு காணொலி போட்டிருக்கோம் நண்பர்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மேல ஐ அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கார்டில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் சப் பிரைம் மார்கேஜ் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காவில் நடந்தது பல வீட்டு வீடு வாங்கியிருந்த கடன்கள் பல நண் பல நபர்களால் கட்ட முடியல அவங்க வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனையாகி அதாவது லெமன் பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வங்கியே மூடப்பட்ட மூடப்பட வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்தது ஏஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் கவர்மெண்ட் அவங்கள பெயில் அவுட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நடந்தது இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கவே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நினைச்சது நடந்தது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த நேரத்தில் பஃபட் வச்சிருந்த பிஸ்னஸஸும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் எப்படி பாதிக்கப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா எப்படி பாதிக்கப்பட்டது இல்லை அவங்க வந்துட்டு காப்பாற்றி கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா எப்படி நடந்தது அதன் மூலம் அவர் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன நம்மளுக்கு சொல்லக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பார்த்துட்டு அவங்க அந்த லெட்டரில் உள்ள சில டீட்டெயில்ஸையும் நம்ம டேபிள் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி சொல்ல விரும்புகிறதுன்னா இரண்டாயிரத்தி எட்டு வந்து பஃபட் வந்து ஒஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னா அவருடைய அந்த நாற்பத்தி நான்கு வருட ஹிஸ்ட்ரியில் அறுபத்தி நாலில் வந்து அவர் அந்த பக்ஷர் ஆத்வேங்கிற நிறுவனத்தை டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு மேஜர் ஸ்டேக் எடுத்து அப்புறம் அதை வந்துட்டு ஹோல்டிங்ஸ் கம்பெனியாக மாற்றினது இருந்தாலும் அறுபத்தி நாலில் அவங்க வந்துட்டு பவருக்கு வந்த பிறகு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸில் வந்த பிறகு உண்டான நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் இயர் ஆன் இயர் ரெவன்யூ அதாவது இயர் ஆன் இயர் சாரி இயர் ஆன் இயர் வந்துட்டு நெட் ஒர்த்தில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா இந்த வருடம் உள்ள நெட் ஒர்த்தும் அடுத்த வருஷத்துக்கும் எவ்வளோ கூடியிருக்கு 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 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே வருவாங்க அது மாதிரி போனதில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தான் இருக்கிறதுலேயே மோசமான ரிட்டர்ன்ஸ் பக்ஷராத்துவைக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த ஒரு ஆண்டு அவங்களுடைய நெட்ஒர்க் வந்து சரிஞ்ச ஆண்டு அதற்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஆண்டில் தான் நெகட்டிவாக இருக்கு ஐ மீன் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு மீன்ஸ் நெட் ஒர்த் குறைஞ்சிருக்கு அதற்கு அடுத்து இரண்டாயிரத்தி எட்டு தான் இப்போ அந்த டேபிளை பார்க்கலாம் இது அவங்க லெட்டரில் வந்துட்டு ஃபீச்சர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் பர்க்ஷேர்ஸ் பர்க்ஷேர்ஸ் கார்பரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெர்சஸ் தி எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுறாங்க இல்லையா இன் பர் ஷேர் புக் வேல்யூ ஆஃப் பர்க்ஷருங்கிறது தான் நெட் ஒர்த் புக் ஷேர் புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது சிம்பிளி அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸில் எப்படின்னா டோட்டல் அசட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இது ஈக்விட்டி பார்ட் தான் ஈக்விட்டி ப்ளஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அந்த ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் உள்ளது அதை தான் வந்துட்டு நெட் ஒர்த்தும்பாங்க ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் அது வந்துட்டு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனுவல் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சு முதல் நிதியாண்டில் அறுபத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வளர்ந்துருந்தது ஆனால் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஒரு முக்கியமான இண்டெக்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து வித் டிவிடன்ஸ் இன்க்ளூடட் வந்து பத்து விழுக்காடு தான் வளர்ந்தது பல நிதியாண்டுகளில் வந்துட்டு இதை வந்து கழிக்கிறாங்க இந்த ரிலேட்டிவ் ரிசல்ட்ஸுங்கிறத வந்து கழிச்சிருக்காங்க ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஏன் கழிக்கிறாங்கன்னா இருபத்தி மூணு விழுக்காடு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க பத்து விழுக்காடு தான் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னா பெஞ்ச் மார்க்கிங்கோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க பதிமூணு விழுக்காடு அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சில நிதியாண்டுகளில் இவங்க வந்து பெஞ்ச் மார்க் இண்டெக்ஸோட குறைச்சலாகவும் கொடுத்துருக்காங்க பத்தொம்பது வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு இது பதினஞ்சு நெகட்டிவ்ல இருக்கு அதெல்லாம் பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கலாம் என்ன காரணம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேபிளை முழுக்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்துலேருந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதில் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்
அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த நிதியாண்டினுடைய இண்டெக்ஸ் வந்து நிறுந்து நின்ற போறது இல்லை மார்க்கெட்டும் நின்ற போறது இல்லை தொடர்ந்து வியாபாரங்கள் நடக்கும் இது கண்டிப்பாக ஒரு ஹிக்கப்பா இருக்கும் தடையா இருந்தாலும் அடுத்தும் வந்து வரக்கூடிய நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள்லையும் கூட முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பாசிட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார் ஏன்னா அந்த பிசினஸ் அப்படி அமெரிக்க மக்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி திரும்ப வந்துருவோம் அப்படிங்கிறது அது காரணமாக அவர் சொல்றது பாருங்களேன் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ் செவன் டைம்ஸ் இந்த நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல அவங்க வாழ்ந்ததுல அதற்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததுக்கும் இப்பைக்கும் ஏழு மடங்கு அவனுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னா பல விதங்கள்ல இருக்கலாம் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூறு டாலர் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த அந்த நூற்றாண்டுக்குள்ளே எழுநூறு டாலருக்கு அவங்களுடைய ஆவரேஜ் இன்கமாக வளர்ந்துருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லும் போது நம்ம இந்த இதுக்கு அதை உதாரணமாக வேற என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதற்கு முந்தி பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நூறாண்டுகளையும் எழுவெல்லாம் நம்ம வளர்ந்துடலை இப்போ நம்ம வளர்ந்துருக்கோம்னா இன்னும் தொடர்ந்து நம்மளுடைய அறிவை நம்ம வந்து பயன்படுத்தி வளரத்தான் செய்வோம் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி டவ் ஜோன்ஸ் பாருங்கள் டவ் ஜோன்ஸுங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ் முன்னாடி இந்த இண்டெக்ஸஸ்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி இண்டிசஸ்லாம் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கட்டும் அதை தவிர உள்ள அந்த அங்கே ஏற்கனவே வேறு இண்டெக்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ்னு சொல்லக்கூடிய டவ் ஜோன்ஸுங்கிறது முக்கியமான ஒரு இண்டெக்ஸ் அது வந்து அறுபத்தி ஆறுலேருந்து பதினோறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாக நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளும் அதே அளவு வளருவோம் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ஒரு தடை ஆனால் இது வந்துட்டு அப்படியே நம்மளை நிறுத்திடாது அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் அதற்கு அடுத்ததாக பஃபட் என்ன வந்து அந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்காருனா இப்படி மோசமான ஆண்டுகளாக இருக்கட்டும் நல்ல ஆண்டுகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே எங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன நானும் சார்லி மங்கரும் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவர் எழுதுகிறார் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி அப்படிங்கிறார் எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நூன்கு ரூபாய் வந்துட்டு உங்களுக்கு வியாபாரத்தை நடத்துறதுக்கு தேவையானதோ இல்லை வேற யாருக்கா கடன் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை பெண்டார்ஸ்கிட்டே இருந்து வராமல் பணம் போயிடுச்சுனாலோ வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு பணம் தேவைப்படுதுன்னா அதையும் கூடுதலாக நாங்கள் வந்துட்டு லிக்விடிட்டி வச்சுருப்போம் லிக்விடிட்டின்னா ஒரு நூறுரூபா தேவைப்படுற இடத்துல ஒரு ஐம்பது எண்பது ரூபாய் வந்துட்டு கையில் கேஷ் ஆகும் இருபது இருபத்தஞ்சு ரூபாய் வந்துட்டு வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டாக்லையும் அதை தவிர ஒரு முப்பது ரூபாய் வேறு ஏதாவது பாண்ட்ஸ்லையும் போட்டு வச்சு உடனடியாக அதாவது பணமாக மாற்றிக்கக்கூடிய அளவில் இது மாதிரி எப்போவுமே நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லிக்விடிட்டியை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் ஐ மீன் லிக்விடிட்டி வந்துட்டு நல்லா இருக்கிற மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வச்சுருப்போம்னு அவர் சொல்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு முக்கியமான பாடம் என்னென்னா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு சொல்லக்கூடியதை இல்லாட்டி உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு தேவையானதோ ஒரு வருடத்துக்கு தேவையான செலவு செய்யக்கூடிய விஷயத்தை வந்து ரொம்ப லாக் பண்ணி அஞ்சாறு வருஷம் எடுக்க முடியாத விஷயங்களை நீங்கள் கொண்டு போய் போடுறதுங்கிற மாதிரி மகா தவறு வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது அதனால் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் போட்டாலும் அது லிக்விடாக இருக்குமா கேபிட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அதற்கு அடுத்ததாக லிக்விடிட்டி ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போட்டாலும் எந்த டெபாசிட்டில் போட்டாலும் உடனடியாக ஒரு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் எடுக்கணும் தேவை இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் தான் அவசர செலவுகளை சமாளிக்க முடியும் அடுத்ததாக மாடரேட் ஷார்ட் டேர்ம் டெப்ட்டு குறுகிய கால கடன்களை எவ்வளவு குறைத்து வைத்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளோ ஏன்னா நீண்ட கால கடனுங்கும் போது வட்டி கொடுத்துட்டா போதும் அந்த கடனை உடனடியாக கேட்க மாட்டாங்க இல்லாட்டி குறுகிய கால கடன்கள் நிறைய வாங்கி 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 வேலை பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து கழுத்தை நெரிச்சு அந்த அந்த வியாபாரத்தையே வந்துட்டு நிறுத்தக்கூடிய நிலைமை கொண்டு போறதுனால குறுகிய கால கடன்களை இருக்கிறதுலயே குறைச்சலாக வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு இது ரெண்டும் பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு அதற்கு அடுத்ததாக மேக்கிங் ஷோர் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த கரண்ட் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறார் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்ங்கிறத ஒரு அடிக்கடி வந்து பயன்படுத்துவார் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்ங்கிறது ஒரு 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 துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்துக்கு இன்னொரு நிறுவனத்தை தாண்டி என்ன ப்ரைசிங் பவர் இருக்கு அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு கொக்கோ கோலா இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் கொக்கோலாவும் பெப்சியும் தான் வந்துட்டு முக்கியமான காம்படிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன தான் நீங்கள் வந்து பெப்சியும் குடிக்கிறதுனால கொக்கோ கோலா குடிக்கிறவங்களில் பலர் வந்து உடனடியாக மாறுறது வேற ஒரு நிறுவனத்துக்குங்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதனால கொக்கோலா இன்னைக்கு
நல்ல மேனேஜர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டிஸ் அவர் சொல்கிறனாலும் தொடர்ந்து ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளாக அவங்க என்ன மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சொன்னதை செஞ்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத அவர் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலமாக நல்ல மேனேஜர்ஸாக இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வந்து அவர் தொடர்ந்து செய்கிறார் இது நல்ல ஆண்டுகள் கெட்டாண்டுகள் இரண்டுலையுமே அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயமா அவர் சொல்கிறாரு அதற்கு அடுத்ததாக இப்போ நம்ம மேலே உள்ளதெல்லாம் பார்த்தாச்சு பட் இந்த நிதியாண்டில் அவங்களுடைய ரெண்டு மேஜர் செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எப்படி அவங்களுடைய ரெவன்யூ வந்தது எப்படி பாதிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் பற்றி பேசும்போது ரெண்டு மேஜர் செக்மெண்ட்டாக நம்மளுடைய பிஸ்னஸுக்கு எப்போவுமே உண்டு அப்படிங்கிறார் ஒன்று என்னென்னா ஆக்சுவலான பிஸ்னஸ் அதாவது இப்போ அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்க மேஜர் ஸ்டேக் ஹோல்டிங் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் ஹோல்டிங் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வச்சு பிஸ்னஸே இவங்க ஓன் பண்ணும்போது அதை அவங்க பிஸ்னஸாக பார்க்குறாங்க அடுத்ததாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு கீழே சொல்ல போனால் இருபது விழுக்காட்டுக்கு கீழே ஏன்னா இருபது விழுக்காட்டுக்கு மேலே போனாலே சப்சிடரி ஆயிரும் அதற்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் அவங்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக அதனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ இன்றைக்கி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க அதை பெர்ஷர் வேல்யூவாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி எட்டு நிதியாண்டு முடிவில் அதில் முக்கியமான விஷயம் அது வந்துட்டு ஒரு ஷேருக்கு வந்து தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்களாக தொண்ணூறாயிரம் டாலர்களாக இருந்த மதிப்பானது எழுபத்தி ஏழு டா எழுபத்தி ஏழாயிரம் டாலர்களாக பதிமூணாயிரம் டாலர் அதனுடைய மதிப்பு அது இழந்திருக்கு இதுதான் இவங்களுடைய மேஜர் அந்த புக் வேல்யூ இறங்கிறதுக்கான வா ஐ மீன் இறங்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு விஷயமா நடந்தது வந்து இது தான் ஸோ அதனால தான் இவங்களுடைய புக் வேல்யூ ரொம்ப இறங்கியிருந்தது ஆனால் இது வந்து அன்ரியலைஸ்டு கெயின்ஸு கம்ப்ளீட்லி ரியலைஸ்டு கெயின்ஸ் இல்லை ரியலைஸ்டு கெயின்ஸ் அன்ரியலைஸ்ட் கெயின்ஸ் தான் என்னென்னா தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி பில்லியன் அவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை உடனடியாக விற்று அதுலேருந்து நூறு பில்லியன் லாஸ் புக் பண்ணிட்டு ஐ மீன் இருபது பில்லியன் லாஸ் புக் பண்ணி நூறு பில்லியனை வெளியே எடுத்துடல மார்க்கெட்டினுடைய ஃப்ளக்சுவேஷனால் அது வந்து எழுபது எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் பெர் ஷேராக மாறியிருக்கு ஆனாலும் இன்னும் அதில் பெரும் பங்கை வந்து அவங்க ஷேராக கையில் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தவறு இல்லை அது மார்க்கெட் வந்து அதை வந்து அந்த மாதிரி எல்லாருமே இறங்கும் பொழுது இதுவும் இறங்கி விட்டது பட் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது அது திரும்ப இதே நிலைமைக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறத அவர் அதில் சொல்கிறாரு அடுத்ததாக பிஸ்னஸஸில் ப்ரீ டேக்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறது கூடியது வந்துட்டு ப்ரீ டேக்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் வந்துட்டும் குறைந்திருக்கிறது ஆனால் அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது முந்தின ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் முடிந்த நிதியாண்டு அப்போ நாலு பில்லியன் அதாவது இது எல்லாமே மில்லியன்ஸில் இருக்குது நாலு பில்லியன் டாலர்ஸாக இருந்தது மூணு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் டாலராக குறைந்திருக்கிறது மேகர் அமௌண்ட் லெஸ் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பில்லியன் டா நூறு மில்லியன் டாலர் குறைந்தது பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் அது சாதாரணமான அமௌண்ட் இல்லை பட் அது ப்ரீ டேக்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் இது லாஸ் இல்லை போன வருஷத்தில் வந்ததை விட ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கே தவிர லாஸ் வரலை ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இரண்டு மேஜர் செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறார் அதற்கப்புறம் இது எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டது நம்மளுடைய எந்த நிறுவனங்கள் வந்து பாதிக்கப்படலை எது பாதிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெளிவாக விளக்குறார் முதல் விஷயம் டூ மேஜர் பிஸ்னஸஸ் தட் ஏர்ன் ப்ராஃபிட் ரெண்டு விஷயங்கள் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டையே கொடுத்துருக்கு தொடர்ந்து இது மாதிரி ஒரு மோசமான நிதியாண்டிலையும் நமக்கு ப்ராஃபிட்டை கொடுத்த ரெண்டு நிறுவன ரெண்டு பிஸ்னஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறது இன்சூரன்ஸ் அண்ட் யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸ் இன்சூரன்ஸ்னால் உங்களுக்கு நான் விளக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் யூட்டிலிட்டிங்கிறத கொஞ்சம் விளக்கலாம் ஏன்னா இந்தியாவை தவிர மற்ற நாடுகள் யூட்டிலிட்டிங்கிற பதம் வந்து ரொம்ப பிரபலம் நமக்கு வந்துட்டு அது அவ்வளவு பரிச்சயம் கிடையாது யூட்டிலிட்டிங்கிறது பொதுவாக ஒரு 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 சமுதாயத்துக்கு ஒரு ஒரு மக்கள் கூட்டத்துக்கு வந்துட்டு தண்ணீர் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வர்றது அதை தவிர எலக்ட்ரிசிட்டி இது எல்லாத்துக்கும் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ் அந்த அந்த பிஸ்னஸ் டிவிஷனை தான் யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸ் அப்படிமாங்க இதில் மேஜராக அவங்க வந்து எனர்ஜி பிஸ்னஸ்லேயும் கேஸ் சப்ளை பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ்லேயும் தான் பஃபட்டினுடைய நிறுவனங்கள் இருக்குது முதல் விஷயமாக அவர் இன்சூரன்ஸில் ஏன் அவங்களுக்கு நல்ல வருமானம் வந்ததுன்னு அவர் சொல்கிறது இன்சூரன்ஸ் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறார் இன்சூரன்ஸ் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இதிலிருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரீமியம் இருக்கு இல்லையா அவங்க இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ்ங்கிறது எப்படி நடக்கும் ப்ரீமியம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஏதாவது கிளைம்ஸ் இருந்தால் அதை செட்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்சூரன்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரீமியம் மைனஸ் அதுக்கு இப்போ ஓ
அதே நேரத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி படம் கொட்டும் பொழுது ஒரு டீசென்ட் ரிட்டர்ன் வந்தால் கூட அதுக்கு நல்ல கேபிட்டலை நிறைய கேபிட்டலை கொண்டு போய் எங்கே பார்க் பண்ணுறது லிக்விட் ஃபண்ட்ஸில் வைக்கலாம் ஆனால் ரிட்டர்ன் கம்மியாக வரும் அதோட கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்தால் கூட ஆனால் அதே நேரத்தில் நல்ல ஒரு வருமானம் வரக்கூடிய டீசெண்டான அதோட கொஞ்சம் கூட வரக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கான்னு பார்த்தா அது யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸில் நான் நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பஃபட் சொல்கிறார் இப்போ இந்த யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸை பற்றி முதல்ல பார்த்துட்டு அடுத்து இன்சூரன்ஸ் பார்க்கலாம் யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸாக அவர் சொன்ன மாதிரி கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ஒவ்வொரு நிதியாண்டுக்குமே வந்துட்டு நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்சஸுக்காக வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ்க்காலும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அதில் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் ரிட்டர்ன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது எப்படி அவர் சொல்கிறார்னா இந்த பிஸ்னஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு விண்ட் மில்லுக்காக அவர் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் ஸ்பெசிஃபிக்னு ஒரு கம்பெனி அதுக்காக அவங்க அவங்களுக்கு அந்த நிறுவனம் வந்து ஒன்று புள்ளி ஒரு பில்லியன் டாலர் தான் ஏர்னிங்ஸ் வந்தது ஆனால் அந்த ஆண்டில் ஒன்று புள்ளி எட்டு பில்லியன் டாலரை வந்துட்டு விண்ட் எனர்ஜிக்காக அவங்க வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தது இது வந்து பின்னாளிகளில் வந்துட்டு ஏர்னிங்ஸாக ரிட்டர்ன் வந்துடும்னாலும் வர்ற இயர்னிங்ஸோடு அவங்களால அதிகமான செலவு செய்ய வேண்டியது ஆனால் இந்த நிறுவனத்தினால முடியும் பஃபட்னால் ஏன்னா வரக்கூடிய பணம் வேற எங்கேருந்து அருமையாக வருது அதை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்ததுனால அந்த கம்பெனி மூலமாக கேபிட்டலுக்காக இவங்க வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு பெருசாக பணத்தை எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறதுங்கிற தேவை இருக்கிறனால அவர் அதை வந்துட்டு கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக இருந்தாலும் டீசென்ட் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் அடுத்ததாக இது மாதிரி நிறுவனங்களை உங்களுக்கு முதல்ல கொடுக்கணும்னா நம்ம பையர் ஆஃப் சாய்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற பையர் ஆஃப் சாய்ஸ்னா நீங்கள் ஒரு 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 வம்சாவளி வம்சாவளியே ஒரு நிறுவனத்தை நடத்திட்டு வரீங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒருத்தர் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருந்து உங்களால் இனிமேல் இந்த பிஸ்னஸ் நடத்த முடியாதுன்னு தெரியுது ஆனால் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் தான் ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கிடச்சிட்டா செட்டில் ஆகலாம்னு நினைக்கும் போது யாருக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸோட பெரிய அஃபினிட்டி உண்டு ஒரு ஒரு அன்பு உண்டு அப்படி ஒரு பிஸ்னஸை நடத்துறவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல ஆளாக இருக்கணும் வாங்கிக்கிறவங்க நல்ல அவங்கள வந்துட்டு நல்ல ஆளாக அப்படிங்கிற ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீங்களே அதை தான் பையர் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படிங்கிறாரு அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் உங்களை வந்துட்டு ஒரு பையராக வந்துட்டு அந்த நிறுவனங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேணும் அப்படிங்கிறாரு யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபேமிலி ரன் பிஸ்னஸ் இல்லை அரசாங்கத்தினுடைய ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்களே செபி மாதிரி அந்த நிறுவனங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு மாதிரி அவங்க வந்து உங்களை நம்பணும் அதனால நாங்கள் எங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தா அது மூலமாக நம்புறதுனால நல்ல அப்ரூவல் கிடைக்கிது அதனால நாங்கள் கிடைக்கிது இது தொடர்ந்து இது மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் அது அப்ரூவ் பண்ண முடியாது ரெகுலே ரெகுலேட்டர்ஸ் அதனால் முன்னாடி நடந்த ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு நம்மளை அவங்க வந்து ரெகுலேட்டர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க அந்தளவுக்கு நம்ம நல்லா பிஸ்னஸை நடத்தியிருக்கோம் அப்படிங்கிறாரு அதற்கு அடுத்ததாக சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு விஷயம் தான் நிறைய ஃபண்ட்ஸை பார்க் பண்ணுறதுக்கும் டீசென்ட் மார்ஜின் எடுக்கணும் அருமையான நிறுவனங்கள் அதே அளவுக்கு கிடைக்கவும் செஞ்சிருக்கு யூட்டிலிட்டி பிஸ்னஸாக ஒரு மேஜராக நம்புறதுக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா எப்படி இருந்தாலும் மக்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் கேஸ் பயன்படுத்த என்ன மாதிரியான ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்லோடவுன் வந்தாலும் ஒரு பயங்கரமான கிரஞ்ச் வந்தாலும் ஓரளவுக்கு குறையுமே தவிர அதே மாதிரி நீங்கள் நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்கும் பொழுது அவங்க உடனடியாக வேற எலக் நம்ம நாட்டில் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டெலாம் கவர்மெண்ட் கையிலே இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வாட்டர்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில சில இடங்களில் வந்துட்டு வேற ஒரு க ப்ரைவேட் நிறுவனங்கள் கையிலே இருக்குது அதனால் அப்படி ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்துட்டு நல்ல ப்ரைஸுக்கு நல்ல சர்வீஸ் இருக்குதுன்னா அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பழகிட்டாங்கன்னா அது ரெகுலர் இன்கமாக வந்துக்கிட்டே இருக்குங்கிறது அவருடைய நம்பிக்கை அடுத்ததாக இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் தான் அவர் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அதாவது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ரீமியம்லேருந்து ஓரளவுக்கு மட்டும் பணத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டா நல்ல பணம் இருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு அந்த அளவுக்கு இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி எட்டில் மட்டும் ஐம்பத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் அவருக்கு வந்துட்டு ஃப்ளோட்டாக கிடச்சிருக்கு அதாவது வந்த இதில் கொஞ்சத்தை மட்டும் தள்ளி வச்சுட்டு ஐம்பத்தெட்டு பில்லியன் டாலர் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலமாக இந்த ஐம்பத்தெட்டு பில்லியன் டாலர் தனியாக அவங்க இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அதற்காக ப்ரீமியம் அண்டர் ரைட்டிங் ப்ராஃபிட்டாக சொல்லி ஒரு ரெண்டு புள்ளி எட்டு பில்லியன் டாலர் அந்த பிஸ்னஸ்லேயே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாகவும் வந்திருக்கு அதை நான் வந்துட்டு இப்போ அந்த பிடிஎஃப்பில் காட்டுறேன் இதுதான் அவர் சொன்ன அந்த மேஜர் நான்கு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் அவங்க வச்சிருக்கிறது ப்ரைமரி அதர் ப்ரைமரிங்கிறது மற்ற எல்லா நிறுவனங்களையும் கூட்டாக சொல்கிறாரு இது மூன்றும் வந்து மிக மிக மிக
ரொம்ப பாதிக்கப்படாத அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது அதை நாங்கள் ஓன் பண்ணியிருந்தால் நல்லா ப்ராஃபிட் வந்ததுங்கிறாரு அடுத்ததாக இந்த கிரைசிஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டாலும் எப்படி ஒழுங்கான வருமானம் வந்ததுன்னு ஒரு நிறுவனத்தை அவர் காட்டுறாரு அவங்க வந்து கிளைட்டன் ஹோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேனுஃபேக்சர்டு ஹோம்ஸ் வாங்க இது வந்து வீடை கட்டி விற்கிறது இல்லை வீடை செஞ்சு கொண்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணுறத மேனுஃபேக்சர்டு ஹோம் செக்மெண்ட்டுன்னு ஒரு செக்மெண்ட்டு யூஎஸில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் அந்த நிறுவனமானது அந்த நேரத்திலையும் வந்து நல்ல வருமானம் சம்பாதிச்சது அப்படிங்கிறார் எப்படி சம்பாதிச்சது முதல்ல அவர் சொன்னது ஏன் வந்து அந்த சப்ரைம் மார்ட்கேஜ் சப்ரைம் மார்ட்கேஜ் கிரைசிஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா யாரெல்லாம் கடன் வாங்கக்கூடாதோ அவங்கெல்லாம் வாங்கினாங்க யாரெல்லாம் கடன் கொடுக்கக்கூடாதோ அவங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல கிரெடிபிலிட்டியில் அவங்களால ஒரு நல்ல வருமானம் இல்லை கட்ட முடியாது இருந்தாலும் அவங்க சக்திக்கு மீறி வாங்கினாங்க அதே நேரத்தில் அவங்க சக்திக்கு மீறி கடனும் கொடுக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டும் எதனால் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மிஸ்டேக் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லாருமே என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடு கொடுத்துருக்கோம் என்னவாக இருந்தாலும் வீடு இருக்குது வீடை விற்று நம்ம வந்து பணத்தை திரும்ப எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பட் என்ன ஆச்சு உண்மையில் சி ஆல் த லெண்டர்ஸ் லென்ட் பண்ணி அசூமிங் த கேன் செல் த ஹவுசஸ் இஃப் லோன்ஸ் ஆர் டிஃபால்ட் உண்மையில் என்ன ஆச்சுன்னா அதிக அளவில் வந்து வீடுகள் எல்லாம் அப்படியே அனாதையாக விட்டுட்டு வீடை விட்டு ஓடி போயிட்டாங்க மக்கள்லாம் கடன் கொடுக்க முடியாதனால கண்டுபிடிச்சிருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கார்லலாம் வாழ்கிறதுலாம் கூட நடந்தது அந்த நேரத்தில் அதிகமான ஹவுசஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும்போது சப்ளை டிமாண்டோட அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்குற விலைக்கு யார் வாங்கிப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற விலைக்கு யார் வாங்கிப்பாங்க அவங்க கேட்குற விலைக்கு நீங்கள் கொடுத்தோம் ஹவுஸ் ப்ரைஸிங் ப்ரைஸ் ரொம்ப கீழே இறங்கவும் கொடுத்த கடனை விட அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜுக்கெல்லாம் ரொம்ப கீழே போய் அதனால் அவங்களால் அந்த விலையை கூட கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு போனதுனால இருக்கிற அசட்டை வச்சு எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ கிளைட் அண்ட் ஹோம்ஸ் அதில் எப்படி தப்பிச்சது அப்படிங்கிறத பஃபர்ட் சொல்கிறார் அந்த நிறுவனத்துக்கு கடன் கட்ட வேண்டியவங்க பெருசாக யாருமே டிஃபால்ட் ஆகலை ஏன் ஆகலை சொல்லப்போனால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்டே இருந்து கடன் வாங்கினவங்களாம் நல்ல பணக்காரங்களாம் நினைக்கலாம் இல்லை உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகோ ஸ்கோருங்கிறது நம்மளுடைய கிரைசில் ரேட்டிங் மாதிரி கிரெடிட் ஸ்கோர் கடனை கொடுக்கக்கூடிய இவங்களுடைய திறன் என்னங்கிறத நிர்ணயிக்கிற ஸ்கோர் அந்த ஸ்கோர் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறநூற்றி அதாவது அமெரிக்க அளவில் எழுநூற்றி இருபது தான் அந்த ஸ்கோருனுடைய மீடியன் அதாவது ஆவரேஜாக எழுநூற்றி இருபது இப்போ பத்து மார்க்குன்னு வச்சிங்களேன் அதில் ஒம்பது மார்க் வச்சுருந்தவங்க ஆக்சுவலாக இந்தியா அந்த அமெரிக்கா முழுக்க இதனுடைய ஸ்கோர் வந்து எழுநூற்றி இருபது ஆனால் இவங்க கிட்ட கடன் வாங்கினோட ஸ்கோர் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் அறநூத்தி நாற்பத்தி நாலு தான் அதுலேயும் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு அறநூத்தி இருபது தான் இருந்தாலும் கடனை திரும்ப கட்டிட்டாங்க எப்படின்னா ஃப்ளைட் அண்ட் சிம்பிளான ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப கவனமாக கையாண்டாங்க அப்படிங்குது என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கிளைட் அண்ட் கொடுத்த கடன் வாங்கினவங்க கொடுத்தவங்க எல்லாருக்குமே வருமானத்துக்கு இருக்கக்கூடியதில் எவ்வளவு அவங்களால கடன் கட்ட முடியுமோ அந்த வருமானம் நிலையானதாக வந்துட்டு இருக்குமா வரலைனாலும் இவங்களால கடன் கட்ட முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கிளைட்டன் பணம் கொடுத்தது வீட்டினுடைய மதிப்பை நம்பி நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி வாங்கினவங்களும் அதிகமான வட்டிக்கு இல்லாமல் நம்மளால் கட்டக்கூடிய வட்டிக்கு தான் கடன் கொடுக்கப்படுதான்னு பார்த்துட்டு வாங்கினாங்க அதனால் நம்ம இந்த நேரத்தில் பெரிதாக பாதிக்கப்படவில்லை ஸோ இப்படி ஒரு கிரைசிஸ் இருந்தாலும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நிறுவனம் வைத்திருந்தாலும் சரியான மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாகவும் சரியான நடைமுறையை பின்பற்ற மூலமாகவும் நல்ல ப்ராஃபிட் கொடு கிடைக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறத பஃபர்ட் நமக்கு சொல்கிறார் இறுதி இரண்டு விஷயங்களாக டெக் டாக்ஸ் எக்ஸாம் பாண்ட் இன்சூரன்ஸும் அவங்க வந்துட்டு கம்பெனியாக வச்சு நடத்தியிருக்காங்க டாக்ஸ் எக்ஸாம் பாண்ட் இன்சூரன்ஸ் என்னென்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இங்கே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் அங்கே வந்து முனிசிபல் பாண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதை அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லாமல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் சிட்டியிலுடைய முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ்லாம் பாண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த பாண்ட் டிஃபால்ட் ஆனால் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே லோயஸ்ட் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அரசாங்கமே டிஃபால்ட் ஆச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை இல்லையா அதை இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறுவனங்கள் இருந்தன அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் மட்டும் வாங்கிட்டு இப்போ நூறுரூபா வந்து பாண்டினுடைய மதிப்புனா ஒரு ரூபாயை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ப்ரீமியமாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த நூறுரூபா ஒரு வேளை நிறுவனம் வந்து திரும்ப கொடுக்கலன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த நூறுரூவாயை திரும்ப கொடுக்குறோங்கிற லெவலில் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி இந்த பாண்ட்ஸ்லாம் ஃபெயிலே ஆனது இல்லை அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க ஆனால் இது மாதிரி அவனு பெரிய கிரைசிஸில் அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டிய பாண்டும் ஃபெயில் ஆச்சு அந்த நேரத்தில் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு
ப்ராப்பரான ஃபில்டரிங் மெக்கானிசத்தை க வந்து ஹேண்டில் பண்ணதுனால நம்மளால் அதுலேயும் வந்து தப்பிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்கிறார் பட் இருந்தாலும் பல மிஸ்டேக்ஸையும் நான் பண்ணேன் கொனாக்கோ ஃபிலிப்ஸுங்கிறது வந்துட்டு ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கம்பெனிம்பாங்க பெட்ரோலை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி எடுத்து வெளியே விற்கக்கூடிய கம்பெனி ஆயில் ரேட் அதிகமாக இருக்கும்போது நான் வாங்கினேன் அதை நான் பண்ண தப்பு இன்னும் அதனுடைய மதிப்பு ரொம்ப இறங்கிருச்சு அப்படிங்கிற அதே மாதிரி ரெண்டு ஐரிஷ் பேங்க்ஸ் அந்த பேங்க்ஸினுடைய பங்குகளை வந்து நான் வாங்கினேன் ஆனால் உண்மையில் நான் த வாங்கிருக்க கூடாது தவறான முடிவு எடுத்துட்டேன் எண்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் லாஸில் அதை நாங்கள் விற்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம்னா பஃபர்ட்டாக இருந்தாலும் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதை ரியலைஸ் பண்ணி திருத்திக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து லாஸாக ரொம்ப அதிகமான அளவில் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதில் இருந்தால் கற்றுக்கிறோம் ஸோ இரண்டாயிரத்தி எட்டு லெட்டர்லேருந்து பல படிப்பினைகளை பஃபர்ட் நம்ம கொடுத்துருக்காரு அந்த நிறுவனத்தில் நல்லா அதாவது எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலையும் நல்லா சம்பாதிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்கக்கூடியதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அப்படிப்பட்ட மோசமான நிலையில் சிக்கக்கூடிய நிறுவனங்க இருந்தாலும் சரியான நெறிமுறைகளை வந்து நடைமுறைகளை கரைகப்பிடிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருந்தால் அந்த நிலைமையிலையும் ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் மிஸ்டேக்ஸ் யாராக இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு உடனடியாக லாஸை வந்து குறைச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறார் எங்களுடைய காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஏகனை வீடியோவில் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சேனல் ப்ரீமியம் இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மலுக்கு இன்னொன்று வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் வேணும்னு நம்பர்களுக்கு பிடிக்கிறவங்க இந்த ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்